Всем привет, привет, с вами Сергей Бондарев, канал Мистер Watch, и в этом видео я покажу вам полезную программу, она бесплатная, для решения вопросов массовой обработки изображений. Если вы, например, используете какие-то скрипты, либо программы, у вас может время от времени собраться много картинок, например, без фона, в формате PNG, которые будут весить много. И вам хотелось бы их перевести в JPEG, который обычно легче, с белым фоном, при этом сделать это быстро и относительно качественно. Что для этого нужно? Программа, которая поможет решить вам этот вопрос, называется XNVF. Ссылку на программу я приложу в видео. Она, по сути своей, бесплатна. Там есть платные модули, но вам хватит бесплатного функционала на 90% всех ваших хотелок. Качаете в зависимости от вашей операционной системы ту, которая вам наиболее удобна, либо винда, либо macOS, либо Linux, вот, и так далее. Качаете программу, выглядит следующим образом. Сейчас закроем. Грубо говоря, вот сама программка. Ничего в ней такого там крутого нет. Раньше ее использовали как в основном просмотрщик изображений. То есть ее используют фотографы, но -то, когда появился Lightroom, стали использовать его. Вот. Но, тем не менее, у этой программы до сих пор много поклонников, и она хороша, но почему-то мало информации о ней в рамках YouTube, а функционал ее во многом превосходит тот же Lightroom, хотя бы из-за того, что он бесплатный, и при этом реализует многие проблемные вещи. Итак, как пользоваться этой программой в обычном режиме, то есть редачить какую-то одну фотографию, я, вы, думаю, сами разберетесь, это несложно. Давайте посмотрим, как можно редактировать целые пакеты изображений. Первое. Пакеты изображений. Ctrl-U нажимаете. Далее. Вам нужно выбрать папку, которая содержит изображение. Неважно, сколько там папок внутри. Он пройдет все программы. И сохранит их в тех же папках с теми же названиями, если вы сдадите все правильно. Добавляем. Я, кстати, прикусил язык. Вот она, новая папка 9. У меня там 588 мегабайт изображений. Выбираем. Вот они все изображения. Здесь в перемешку есть и PNG, и остальные изображения, которые нам нужны. Сейчас только секундочку. Посмотрю так. Ага. Вот так. Даже можно прям сразу PNG взять, чтобы нам было проще. Но бог с ним. С 273 файла суммарно. То есть папки он здесь не отображает. Но можно на таблицу переключиться. Возможно, папка появится, но это не точно. Он просто выцепляет все изображения. Вот. Далее. Действие там чуть позже пройдем. Выходные данные куда сохранять? Выбираем а, через Explorer себе папку, куда мы будем сохранять. У меня эта папка новая, PNG готовая. Вот. Можно, в принципе, корневую, то, что надо, он сам досоздаст. Рекомендую разделять изображения PNG и не PNG форматов в разные папки, если по какой-то причине они имеют одинаковое название, потому что при сохранении в одном формате все изображения удалятся. Вот, мы выбрали новое, готовое. Теперь действия. Здесь большой список действий, которые вы можете производить со своими изображениями. Например, добавить QR-код, выравнивание, водяной знак, вращение, замену цвета. Но чаще всего используются следующие вещи. Первое. Не, ну, господи. Изменение размера. Обычный формат для большинства интернет-магазинов 1000 на 1000 пикселей оптимальный. Можно 800 на 800. Второе, что есть, это насыщенность. Это позволяет немножко раскрасить изображение и еще больше его уникализировать. Насыщенность где-то тут. Если коррекция здесь не находит, то смотрим следующую колонку. Здесь уже коррекция цвета. Негатив, нормализации. Господи, где же я тебя находил? 
фильтры, разные фильтры. Изображение, водяной знак. Изменение глубины цвета это. Оно же отвечает за насыщенность. Ну вот. Изменение размера за размер. И интересная штука, которую я бы рекомендовал использовать, она автоматизированная. Это изменение фокуса. Вот. Где-то здесь он был. Так. Также еще рекомендую затемнение и осветление. То есть вы просто набираете, выстраиваете подгонками. То есть тут цвета, в принципе, меняются, когда вы двигаете. Ну, вот. Вы выстраиваете тот формат, который вам нужен. Если изображения плюс-минус имеют одинаковую позицию съемки, их можно обрезать. Тем самым еще больше снизив их вес. Далее выходите в входные данные. Выбираете параметры. Здесь выбираете себе нужный формат. Ну, изначально JPEG. Качество 80% оптимально. Формат 10 медленный. Дискретизацию она по умолчанию ставится. Нажимаете ОК и запускаете. То есть нажимаете преобразовать. Ну вот. Да, для всех. И ждете. Через несколько минут программа пройдет все ваши файлы. Конвертирует PNG в JPEG. И все будет хорошо работать. Плюс те странички, которые были в JPEG, уменьшатся в размерах. А значит сократится значительный их вес. Меньше вес изображения, это меньше вес страницы. А меньше вес страницы, это более быстрая загрузка. И как следствие, лучшие поведенческие факторы, лучшая средняя медиана позиции. Сайт будет лучше и быстрее продвигаться. Ну и если посмотреть, да, сами монетки, то вот они они. Естественно, на сайте она будет намного меньше, поэтому данного качества в 1000 пикселей более чем достаточно. Есть особенно какие-то четкие изображения. Тот же увеличение фокуса, оно улучшает мелкие объекты в рамках а, самой монетки. То есть они не мыльные, а как бы приобретают небольшие очертания, тем самым а, обрабатывать и видеть саму картинку становится приятнее и лучше. То же самое здесь. Видите, все буковки видны, все хорошо. И при этом это все займет у вас, независимо от объема, намного меньше времени, чем если вы будете писать в макрос фотошопе, либо сжимать через онлайн-сервисы. Надеюсь, видео вам было полезно. Поставьте лайк. Если у вас есть какие-то вопросы по этой программе, оставляйте их в комментариях. Подпишитесь на канал, если вы это еще не сделали. Пока.